वेलकम ऑल डियर एस एस सी स्टूडेंट्स इन टू द ब्रिज कोर्स डे फोर्टी फोर्टी थ्री एंड फोर्टी फोर वी हैव वी हैव लर्न फाइनाइट वर्ब्स इफ यू रिमेंबर इन दीडियो एंड टूडे वी आर लर्निंग द नॉन फाइनाइट वर्ब्स और द नेक्स्ट एक्टिविटीज we are continuously learning the bridge course activities serially so we have learned finite verbs now we are learning uh, infinite verbs or non finite verbs and gerunds uh, means non finite verb and what is the difference between finite verb and non finite verb manje apan finite verbs manje kay pahile abhyasle aaj apan नॉन फाइनाइट वर्ब्स काउटकम्सिंग आउटकम्स आर द कॉम्प्युटन्सी स्टेटमेंट आर बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेन्स इट मीन्स इन्फिनेटिव जे नॉन फाइनाइट वर्ब आते प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब आते पास पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब आते तुम्हारा एक्टिविटी मध्य अल्टरनेटिव गोंधा टाकने तीन ही दिल्ली तुम्हारा योग्य उचला नॉन फाइनाइट वर्ब आ उत्तर लिया अशा रीति ने एक्टिविटीज आू शक सो अपन एक्टिविटीज प्रैक्टिस करना आहोत सो आई एम रीडिंग दिस सेंटेन्स रीड दिस सेंटेन्सेस एंड फाइंड फाइनाइट वर्ब्स आता अपन फाइनाइट वर्ब्स शिकलो है ना आधी के वीडियो मध्य जर अजुन कन्फ्यूजन अल फाइनाइट वर्ब ऐसी बाबती तो ती वीडियो पुनः बगा ओके फाइनाइट वर्ब्स का मनत फाइनाइट वर्ब्स वगैरह ओके सो अपने हा वक्यम फाइनाइट वर्ब शोधा है द किड्स played under the running water the kids are playing under the running water the kids played and the kids are playing see the first thing pehla vakya madhe finite verb ka hai played karan te cha bhutkal zalela hai mhanje te v1 vegla asto v1 asto play ani v2 zala played mhanun te finite verb ahe pan yaach vakya madhe na mitranno ajun ek verb tumhala dise ing laglelo ha yes running रनिंग तर हे हे फाइनाइट वर्ब नहीं है ते नॉन फाइनाइट वर्ब है कारण ते बदलत नहीं समझा द किड्स आर रनिंग द किड्स द किड इज रनिंग आई एम रनिंग रनिंग मध्य फरक पड़ित नहीं सब्जेक्ट एक वचने एक वचने संख्यात्मक बदल अो सब्जेक्ट मध्य का बदल अो तो बदलत नहीं सेकेंड सेंटेन्स मध्य आर है फाइनाइट वर्ब है कारण आर चा वेर हो भूतकाड़े बदलत फाइनाइट वर्ब है प्लेइंग रनिंग फाइनाइट वर्ब नहीं नॉन फाइनाइट वर्ब है सी दर्ड सेंटेन्स वेदान प्लेज अंडर द रनिंग वॉटर सो प्लेज प्लेज आता सीम्पल प्रेजेंटेन्स तो प्लेज है तो बदलला प्लेज प्लेड तो फाइनाइट वर्ब है रनिंग वॉटर रनिंग हे जे है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव वॉटर कस वॉटर रनिंग वॉटर एडजेक्टिव काम करते हाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब से वेगवेगे रोल्स करता वक्या ओके जेरेंट्स अपन रोल करते मे जेरेंट ना कभी ऑब्जेक्ट कभी क्रियापदा ऑब्जेक्ट कभी क्रियापदा सब्जेक्ट पत जास्त वाचना की सवयी कि आप सग्या गोषी महती होता सरावत होता अपन अर्ध्या जोपेत उठन विचार तरी सकते सो नेक्स्ट स्लाइड दिस इज ऑब्जर्व द डिफरस हा फरक है दिस इज द डिफरस आता नॉन फाइनाइट वर्ब मधे फरक है तो तुम्हारा इधे दर्शवे तीन वक्यम दैट स्लिपिंग कैट इज माइन कैट कशी कैट स्लिपिंग कैट मांजर कि जी जोपले है हा स्लिपिंग हा शब्द है ना मित्रों हा नॉन फाइनाइट वर्ब है तो काम करते 
ते पास्ट पार्टिसिपल सॉरी ते प्रेजेंट पार्टिसिपल आहे आणि ते ऍडजेक्टिव्हचं काम करते या वाक्यामध्ये कॅट स्लीपिंग कॅट ऍडजेक्टिव्ह नेहमी नामाबरोबर येत असतं याच्या आधीच्या व्हिडिओत पण मी सांगितलेलं आहे सी द सेकंड सेंटेन्स रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज आता इथे पण रनिंग आहे पण हा स्लीपिंग आणि हा रनिंग दोघांना आय एन जी लागलेला आहे पण दोघांचं ग्रामर मधलं इंग्रजी भाषेमध्ये व्याकरणाचा जो रोल या दोघांनी केलेला आहे तो मित्रांनो वेगवेगळा आहे तो सारखा नाही ओके म्हणजे इथे जे आहे हे प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे आणि इथे जे आहे हे जेरंड आहे हे जेरंड का आहे कारण ते नामच कार्य करते ते नाम का आहे इज ह्या क्रियापदाचा तो सब्जेक्ट म्हणजे करता आहे रनिंग रनिंग म्हणजे धावणे पळणे एक व्यायाम व्यायामाला दिलेलं नाव रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज सो इट इज अ जेरन उमा वेन टू मुंबई टू फाइंड अ जॉब आता इथे टू अधिक मुख्य क्रियापद हे हे इन्फिनिटिव्ह असतं हे आपण आधीच्या व्हिडिओ मध्ये शिकलेलो आहोत तर हे तिघही जे आहेत ना हे तिघही काय आहेत तर ते नॉन फायनाइट वर्ड्स आहेत पण तिघांमधला फरक मी तुम्हाला आता निदर्शनास आणून दिलेला आहे मित्रांनो दीज आर ऑल नॉन फायनाइट वर्ड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अंडरलाइन द जेरन और इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आता आपल्याला ह्या वाक्यांमध्ये जेरन मिक्स करून दिले इन्फिनेटिव मिक्स करून दिलेले आहेत तर ते आपल्याला अंडरलाइन करायचं आहे सी द फर्स्ट सेंटेन्स लर्निंग इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट आता इथे इथे जे आहे हे लर्निंग हे मित्रांनो काय आहे तर ते जेरन आहे ओके जेरन सी द सेकंड सेंटेन्स माय मदर हेल्प मी टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट इथे टू आलाय प्लस मेन वर्ब आलाय ते अफकोर्स इन्फिनेटिव्ह आहे ऍज यु नो सी द थर्ड सेंटेन्स सुमई अवॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर परत टू आला आणि बिकम हे मुख्य क्रियापद आलं परत इन्फिनेटिव्ह आलं सो अंडरलाइन इट नेक्स्ट सेंटेन्स राहाजू इज गुड ऍट ऍट स्केटिंग आता हे स्केटिंग जे आलंय ना हे जेरन आहे नाव म्हणून आलेलं आहे ते ते एका खेळाचं नाव येते स्केटिंग लास्ट सेंटेन्स फ्रान्सिस लव्ह ड्रॉइंग पिक्चर्स आता हे ड्रॉइंग हे पण जेरन आलेलं आहे ओके ह्या वाक्यामध्ये पण सो फिल इन द ब्लँक्स विथ प्रॉपर नॉन फायनाइट वर्ड्स आता आपल्याला हे गाळेल जागांमध्ये नॉन फायनाइट वर्ड्स भरायचे वी आर विलिंग टू विन द गेम आता बघा मी टू विन का घेतलं विनिंग का नाही घेतलं कारण विनिंग हे अर्थाला सूट नाही होत वाक्यामध्ये टू विनच सूट होतं म्हणजे इन्फिनेटिव्हच सूट होत दुसरं वाक्य द लॉयर केप्ट केप्ट आता हे केप्ट हे विटू आलेलं आहे ह्या विटू नंतर जे एक्सप्लेन आहे ना ते ते येणार प्रेझेंट पार्टिसिपल ते येणार झेरंड म्हणजे काय द लॉयर केप्ट एक्सप्लेनिंग द गेम ओके नॉन फायनेट वर्ब आपण वापरलं एक्सप्लेनिंग सी द थर्ड सेंटेन्स द शॉपकीपर वॉन्ट्स डॅश गुड इन्कम इथे इन्फिनेटिव्ह वापरायला लागत द शॉपकीपर वॉन्ट्स टू मेक गुड मनी ऑर गुड इन्कम ओके टू मेक सी द फोर्थ सेंटेन्स यू कॅन मेक टेस्टी डिशेस फ्रॉम स्पॉइलिंग मिल्क आता फ्रॉम हे प्रेपोजिशन आलं बघा प्रेपोजिशन नंतर जेव्हा मुख्य क्रियापद येतं ना तेव्हा त्याला नेहमी आय एन जी लागतो म्हणजे उदाहरणार्थ जर सांगितलं ना की आय विल कम्प्लीट माय होमवर्क आफ्टर वॉचिंग मुव्ही आफ्टर प्लस आय एन जी आला किंवा आय विल आय विल आय विल सी यू बाय मेकिंग दिस बाय मेकिंग दिस ब्युटिफुल ड्रॉइंग और बाय ड्रॉइंग दिस ब्युटिफुल ड्रॉइंग 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 बघा म्हणजे बाय ड्रॉइंग हे क्रियापद म्हणून वापरलं मी जे जेरन म्हणून वापरलं आणि नंतर ड्रॉइंग हे मी परत एक ऍक्टिव्हिटीचं नाव म्हणजे तिथे क्रियापद आणि जेरन एक साथ आलेलं आहे ड्रॉइंग आय विल मीट यू आफ्टर ड्रॉइंग दिस ड्रॉइंग आईन जी लागलेले ड्रॉइंग ड्रॉइंग एक साथ आले पण दोघांचे ग्रामर मधले फंक्शन वेगवेगळे आहेत सो सी द थर्ड सेंटेन्स द शॉपकीपर वॉन्ट्स टू मेक ओके यू कॅन मेक टेस्टी डिशेस फ्रॉम स्पॉइलिंग मिल्क लास्ट सेंटेन्स अमिताभ बच्चन इज नोन फॉर हिज ऍक्टिंग 
gerund. Okay, this is also a gerund. Let's move to the next slide. Fill in the blanks with the appropriate participle. Participle, now uh, present participle or past participle. Participles मंडे आपले लाइक तो आपले लाइक तो इथे विद्री मंडे आंगी लगेले क्रिया पद की इथे का ईएन मंडे तीसरे रूप के हैं जो past participles ये आपले लाइक ठहरवाई जाए. Okay? We entered a remote village. Dash the main road. माते इथे living है. कारण कारण का या है कि enter हाँ भिटू वाला. अनेक वाक्यात परत परत दोन दा भिटू इतना ही. इथे we entered मनु इथे left हाँ भिटू ये उस शपथ नहीं. मनु we entered a remote village. Leaving the main road. Okay. So next sentence. The shop dash the the dash shop will open tomorrow. The dash shop मतलब कस दुकान Closed shop. मतलब बंद है असली लाइक दुकान. इतने जो closed आ है, ये past participle adjective मनु वहाँ पर लाइक shop. पर कस shop closed. बंद है असली लाइक. Third sentence. Not dash knowing the answers. इतने answer दिए ले लाइक मित्रा मनु. Not knowing the answers. मतलब इतने चुकुन print चले उत्तर. Not knowing the answer. I took help from my teacher. See the next sentence. The villagers spotted an injured tiger. Injured. टाइगर टाइगर कसा इंजुर्ड जख्मी ओके पास पार्टिसिपल वर्ड फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव सी द फिफ्थ मीरा ट्राइड डैश अ केक मेकिंग अ केक ट्राइड मुख्य क्रियापदानंतर मेकिंग अ केक म्हणजे तिथे आपल्याला प्रेझेंट पार्टिसिपल वापरणं गरजेचं आहे सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी Rewrite the following sentences by adding infinitives as shown in the example. Lata likes living a healthy life. Lata likes to live a healthy life. Upon living, when you have present participles upon infinitive kela to live. Ata upon dusra vake ho. The teacher tried testing us. The teacher tried to test us. Upon testing the infinitive kela. Present participles upon infinitive madhi rupantar kela. See the third sentence. The music, the musician started composing new tunes. The musician started to compose new tunes. See the fourth sentence. The police attempted catching the criminals. The police attempted to catch the criminals. See the last sentence. Fatima loves making people happy. Fatima loves to make people happy म्हणजे आपण ing काढलेत आणि तिथे आपण टू लावला आणि v1 जसच्या v1 जसच्या तसं आपण घेतलं लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज होमवर्क फॉर यू नाउ फाइंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्रॉम दीस सेंटेंसेस आता ह्याच्यामध्ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स आहेत पण त्याच्यामध्ये फाइनाइट वर्ब्स पण आहेत आले लक्षात म्हणजे नॉन फाइनाइट वर्ब्स असतात पण जिथे फायनाइट वर्ब सुद्धा नक्की असतात एकाच वाक्यामध्ये इथे दोन्ही असतात तर दोन्ही तुम्ही शोधा आणि दोन्ही लिहा उत्तर म्हणून ओके रश्मी फाउंड द शॉप ऍट अ वॉकिंग डिस्टन्स आता तुम्हाला याच्यामध्ये शोधा नॉन फायनाइट वर्ब आणि फायनाइट वर्ब किड्स लाईक द मूव्हिंग टॉयज ओके द ब्रोकन ग्लास कट माय फूट आता इथे ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल आलेले आहेत ओके मध्य ओखा फाइनाइट वर्ब है का नॉन फाइनाइट वर्ब है द टायर्ड मैन एट द फूड क्विकली फिफ्थ वन निर्मला लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स एंड द लास्ट लास्ट यू आर आल्सो प्रोवाइडेड द नॉन फाइनाइट वर्ब्स एज आंसर्स बट यू हैव टू राइट डाउन द फाइनाइट वर्ब्स टू म्हणजे जरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स उत्तर म्हणून इथे प्रोवाइड के लिए असली तरी तुम्ही स्वतःहून फायनाइट वर्ब शोधा आणि वही मध्ये लिहा आणि मग आपण अजून भेटूया शेवटची आपली ब्रिज कोर्स मधली व्हिडिओ व्हिडिओ नंबर 45 टुमारो टिल देन सी यू गुड बाय टेक केअर